Daily Interview. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Manuel Kraus, Co-Founder von Stress Coach, heute zu Gast, dem digitalen Coach zum besseren Umgang mit Stress und Ängsten. Die App hilft mit einem Chatbot bei der Vorbeugung von psychischen Problemen wie Burnout oder Angststörungen. Wir sprechen mit Manuel Kraus über den Verkauf von Stress Coach an KGA Incorporate, der US-amerikanischen Firma aus Boston, die Beratungsleistungen für MitarbeiterInnen anbietet. Weitere tiefergehende Infos dazu. Dazu gibt es jetzt natürlich im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Langfristige Kundenbeziehungen und bessere Umsätze? Dabei unterstützt dich Sand in Blue als Multi-Channel-Marketing-Plattform. Denn hier verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort. Von E-Mail und SMS-Marketing über Chat, Automation und CRM. Du erreichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält. Als europäischer Marktführer mit deutschem Serverstandort setzt Sand in Blue außerdem auf allerhöchste Datenschutzstandards und ist absolut DSGVO-konform. Mit dem Gutscheincode Startup Insider 2 22 kannst du einen Monat lang das Premium-Paket kostenlos nutzen. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, wir gehen in schöne Wien. Bei uns ist Manuel Kraus, Co-Founder von Stress Coach. Hallo Manuel. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und vor allem erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Exit. Ja, danke sehr. Darf man sagen, um. oder? Darf man sagen. Ja. Ähm, freut uns auch. Das, das glaube ich. Lass uns mal einsteigen, für die, die das Unternehmen nicht kennen oder die App, die ihr gebaut habt. Äh, ihr seid im Mental-Health-Bereich unterwegs. Ich kannte euch jetzt nicht, ähm, ich, obwohl ich viel Stress habe, aber ich kannte euch nicht. Äh, müssen wir gleich mal über das Marketing noch sprechen. Aber erzähl doch mal, vielleicht hol uns doch mal ein bisschen ab, was ihr genau macht. Oder gemacht ja. habt, muss man ja fast sagen. Ne? Also wir machen es de facto immer noch, weil es wird die App weiterhin geben. Ähm, also kann man ruhig im in, in, in der Gegenwart bleiben. Also Aha. was wir gemacht, was wir machen, ja, ähm, was Stress Coach als App macht, ist, es nimmt Leute an der Hand und hilft ihnen dabei, das zu lernen, wie sie besser mit ihrem Stress umgehen. Ja. Ähm, unser Ansatz war immer so niedrigschwellig wie möglich und also so früh wie möglich Menschen zu helfen, so kostengünstig wie möglich. Und was die App am Ende des Tages ist, ist ein Chatbot. In, und der Chat, Chat, Chatbot führt ähm, seine Nutzer und seine Nutzerinnen durch, durch Übungen, durch Lektionen, ähm, so ähnlich wie das ein, ein Coach machen würde. Mhm. Ja. Und das, jetzt vielleicht, wenn du sagst wie ein Coach, in welcher Preisliga spielt sich das denn ab? Also wir, die App kostet, gibt es nur im Jahres. Ähm, Abo, Aha. also eigentlich ist es nicht mal ein Abo, sondern es gibt es nur, für, man hat immer ein Jahr Zugang ähm, und die Kosten belaufen sich auf circa, nein, es sind 100 Euro. Ja. Also mhm. wir haben leicht anderes Pricing im englischsprachigen und im deutschsprachigen Raum. Mhm. Die App gibt es dort wieder ähm, und im deutschsprachigen Raum sind es 100 Euro. Aber das ist ja schon stattlich, ne? das kennt man auch von so anderen, ich glaube von so diesen ganzen Mindful-Apps, sowas glaube ich, äh, Calm und Headspace und solchen Geschichten, die sind glaube ich in einer ähnlichen Dimension, wenn man sie, zumindest wenn man sie als Jahresabo, glaube ich, dann abschließt. Ja. Ähm, wie, wie vermarktet man so eine App? Wie, wie überzeugt man Kunden, dass man tatsächlich 100 Euro an Gegenwert liefert? <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist die Krux an der ganzen Sache. Ne? Also am Ende des Tages für uns war es so, dass wir mit mit ähm, mit Paid Ads eigentlich noch am besten gefahren sind und dann aber zum zum Ende jetzt in den letzten Jahr uns verstärkt noch auf Kooperationen ähm, fokussiert haben. Also wir sind wir haben den dann einen Stressbewältigungskurs äh, gelauncht, der auch zertifiziert ist, so dass die deutschen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und äh, also die App die Kosten für die App zum Großteil oder vollständig rückerstatten. Ah ja. Ähm, so diese DIGA-Initiative, ne? Oder? Ja, also nee, nee, es gibt da zwei Dinge in dem Bereich. Das eine ist DIGA und unter DIGA fallen, fallen alle Dinge, die klinisch sind. Also eine App, ah. die, die irgendeine Krankheit ähm, äh, betrifft, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Während wir ähm, fokussiert haben auf einen präventiven Aspekt und da gibt es auch schon ein bisschen länger sogar als Tiger ähm, die Möglichkeit äh, Inhalte, also Kurse zu zertifizieren und seit einem knappen Jahr oder seit einem guten Jahr eigentlich 
gibt es da auch die Möglichkeit, vollständige Apps zu zertifizieren. Ah, ja. So analog zum Tiger-Bereich, aber im Präventionsbereich. Mhm, verstehe. Und jetzt seid ihr übernommen worden. Und das, ich meine, das ist ja das, wovon jeder Gründer, jede Gründerin träumt oder vermutlich zumindest mal, wenn es zumindest ein selbstgewählter äh, Exit ist. Äh, vielleicht man kannst du es mal in die Hand nehmen. Wie ist denn das zustande gekommen? Ähm, ja, das, das war eigentlich ein relativ langer Prozess. Der hat im letzten Herbst begonnen, wo wir... Und, und wie wir das eben regelmäßig machen, mit unseren Investoren zusammengesetzt haben und, und Strategie besprochen haben, okay, was, was sind so die nächsten Schritte? Ähm, und wir wollten eigentlich, weil du vorher das Marketing angesprochen hast, ja, wir wollten eigentlich ähm, vor allem in Amerika auch ähm, groß Direct-to-Consumer skalieren und es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das muss man auch, und sage ich auch sehr gern ehrlich so, ja, um, und haben uns dann entschieden zu sagen, naja, wir, wir haben da was geschaffen, wir kommen aber nicht genau dorthin, wo wir, wo wir äh, hin wollen. Schauen wir uns zumindest auch mal die Optionen an, die wir haben äh, in Richtung Verkauf. Ah, ja. und, und wir haben dann in Amerika und in Öst, also ja, in, im deutschsprachigen Raum, wir sind jetzt sitzen in Österreich, mit äh, Brokern, also mit MA-Brokern zusammengearbeitet, die diesen Prozess im Prinzip in die Hand nehmen ähm, und, und ja und so kam es dann zustande, wobei man muss sagen, am Ende ähm, war dann auch doch einiges an Arbeit bei uns selbst und dann bleiben in dem Fall waren es zwei Bieter am, am Schluss übrig und dann haben wir uns halt für den entschieden, der der strategisch und finanziell mehr Sinn gemacht hat für uns. Ja, und das musst du mal erzählen. Äh, KJA Inc. oder KJ, äh, wie, wie werden sie ausgesprochen? KJA. Ja, genau. KJA, ja. Ich, ich kannte die nicht. Ähm, was ist das für ein Unternehmen? Human Resource Company habe ich gesehen, aber ähm, ich glaube, das ist schon so euer Segment ne? mit Coaching und Training und, und Consultancy und so weiter. Ja, ja genau. Also im, da muss man, dafür muss man verstehen, dass im, im englischsprachigen Bereich, also im angloamerikanischen und im in, in Großbritannien auch, äh, Services gibt, die nennen sich EAPs, Employee Assistance Programs. Ja. Und bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es das weniger, obwohl es ein bisschen aufkommt jetzt auch. Das sind im Prinzip ähm, Beratungsleistungen für Mitarbeiter, oft psychologische Beratung. Ähm, die, also die, die Firmen, die diese Beratungen zur Verfügung stellen, gehen in Konzerne und, oder in den größeren Firmen und bieten dort deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, äh, quasi so psychologische Hotlines oft an. Mhm. Ja. Die, die Unternehmen zahlen dafür, dafür, dass ihre Mitarbeiter rund um die Uhr oder, oder zu bestimmten Zeiten auch ähm, Zugang haben zu jemandem, der sie, in, in, wenn es mal irgendwie drückt oder wenn sie durch eine schwierige Phase geben, das muss gar nicht mit der Arbeit zu tun haben, psychologisch betreut. Und so ein Anbieter ist KGA. Und mhm. die wollen halt stärker in den digitalen Bereich gehen, ah, ja. sich dort aufstehen und, und dadurch war das ein sehr guter Match für uns. Ja, das wollte ich fragen. Das heißt, ähm, die sehen in euch tatsächlich ein wertvolles Asset, um so einen Schritt in die Digitalwelt zu schaffen? So könnte man es wirklich ausdrücken, ja. ja. Das ist ja für den Kaufpreis ganz gut, ne? Ja, also <lacht> da, <lacht> da, dazu wurde erstmal Stilschweigen vereinbart. Ach, ich schade. Ja, okay. ähm, ja, also die haben natürlich auch ein strategisches Interesse daran, ähm, diese Plattform jetzt aufzubauen mhm. und sich im, im, im Markt äh, zu positionieren damit. Mhm. Ja. Und ähm, das ist auch was, wo, wo wir beide als Gründer, es bin ja nicht nur ich Gründer, sondern auch der, der Philipp, ja, mhm. ähm, Philipp Omenic heißt er, wir ähm, happy darüber sind, dass das, das war uns auch wichtig, dass die, also die App sollte und die Plattform als Ganze sollte sich weiterentwickeln und, und das ist in dem Fall gegeben. Hm. Also okay, Haken dran, ihr könnt nicht drüber sprechen, was ihr bekommen habt, das finde ich auch total, also das ist, ist meistens so, ne? das ist, seid jetzt nicht die Ausnahme, aber vielleicht kannst hm. du nochmal beschreiben, du sagtest ja, es war ein Bieterwettkampf letztendlich mit zwei, das ist ja auch sehr clever erstmal, das macht man glaube ich auch so im M&A-Bereich, dass man versucht mindestens zwei Angebote auf dem Tisch zu haben sich dann für eins entscheidet, wie, wie findet man da den Preis? Also jetzt nicht, du musst jetzt nicht auf die Zahlen eingehen, aber wie, wie hat man so den, den Prozess sich vorzustellen? Ja, ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten ähm, und, und je nachdem, auf welcher Seite man da sitzt vom Verhandlungstisch, ähm, hat man halt Interesse 
ob man jetzt ein Umsatzmultiple nimmt oder ob man ähm, eher auf, auf, auf Kostenbasis reingeht oder auf. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ähm, im Prinzip ist es eine Verhandlungssache, ja, also was die anderen bereit sind zu zahlen, ähm, mhm. das ist dann, das ist dann der Preis, ja. Die so, so MA-Berater, die, ich meine, die sind ja auch ausgefuchst. Mhm. Ähm, zeigt ihr das in Deutschland auch? Mir ja, 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 klar, im, ja. Okay, mir passiert immer wieder, dass ich äh, so einen österreichischen Begriff einstreue, irgendwo, der dann nicht verstanden wird, deswegen fahre ich auch gern nach. Auf jeden Fall, die, die sind auch ausgefuchst, das heißt, die wissen natürlich, okay, wie kann man äh, da verschiedene Bieter gegeneinander ausspielen und, und die versuchen auch den Prozess so anzulegen, dass es eben dann am Schluss dazu kommt. Ähm, ja. Ja, genau. aber es ist natürlich, ich, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, also kommt, versucht man das dann so richtig auszureizen oder geht man da mit so einer, mit so einem, weiß nicht, einem, man, man spricht ja oft von diesen Ankerpreisen, ne, die man da einmal loswirft, also geht man rein und sagt, wir wollen auf jeden Fall unsere x Milliarden, ja. Ähm, ist das, ist das quasi der, der, ähm, die, die Vorgehensweise oder hat man vorher irgendwie so eine Agenda im Kopf und sagt, nein, wenn wir in die, in die Größenordnung kämen, wäre es schon toll, aber wir, wir sagen mal was ganz anderes. Ja, also schon das Zweite, also wir haben, von Anfang an so eine Größenordnung im Kopf gehabt, was wir was wir gerne äh, hätten, ja. Ja. Ähm, was so das Maximum war, was wir glauben, dass wir rausholen können und was so das Minimum war für uns und ähm, und in dem Bereich hat sich dann am Ende auch abgespielt. Ja. Ja. Warum das dann im Endeffekt dort gelandet ist, vielleicht war auch die, einfach die Einschätzung von Anfang an nicht so schlecht, aber mhm. ich, ich, ich bin jetzt einmal durch diesen Prozess, also <lacht> Und bekommt <lacht> man da Lust, den nochmal zu machen, den Prozess? Ja, ja, schon. Ja. Also ich bin ja, also ich habe inzwischen auch schon wieder gegründet. Ähm, Ach echt? Also keine burnout phase kein gar nichts? Nee, in dem Fall nicht. Also das war ja, das war für uns auch so, im Laufe des Prozesses, dieses Verkaufsprozess haben wir auch als Gründer immer mehr gemerkt, ja, wir wollen eigentlich dann Schlussstrich drunter ziehen. Mhm. Wir, es ist jetzt nicht, dass wir raus sind und, und die haben keine Telefonnummern von uns und so. <lacht> okay. Also wir sind da schon, also wir sind weiterhin involviert, ja, aber wir sind, wir, wir werden nicht das, das Daily Business mehr leiten und, ähm, und das, bei mir war das auch absoluter Zufall, dass das dann so gekommen ist, dass ich vor, wie das absehbar war, dass dieser dass dieser Deal durch ist, ähm, haben wir dann, äh, habe ich dann zufällig von, ja, über so Umwege von dem Projekt erfahren, das mir schon sehr am Herzen liegt auch. Also da geht es nämlich um Demenz, Früherkennung und Prävention. Das ist was, was ich in meiner Familie auch mitbekommen habe und ähm, was ich super schwierig fand, damit umzugehen damals, ähm, wie ich noch jünger war. Und, und dadurch war dann für mich klar, okay, ich würde da eigentlich gerne mitmachen, meine Expertise passt da sehr gut rein. Um, und so bin ich jetzt Mitgründer von Mind Ahead, ah, ja. die jetzt eine zwei Monate alte Firma ist, die in München, äh, nicht in München, in Berlin daheim ist. Ja. Um, und wir sind so ein fully distributed Team. Und das ist mein neues Projekt. Ja, sehr cool. Aber mit Stresscoach, um nochmal darauf zurückzukommen, ihr wart ja ein, ein relativ kleines Team auch, muss man sagen. Ne? Weil ich hatte jetzt eigentlich ja, fast gedacht, dass genau. dann irgendwie der Käufer, das hat man ja relativ häufig, häufig dass sie so ein Equihire machen. Ne? Dass sie wollen also quasi durch den Kauf des neuen Produkts oder der App oder wie auch immer der, der Firma, versuchen sie einfach ein paar gute Talente ins Unternehmen reinzubekommen und das lassen sie sich dann auch irgendwas kosten. Das war jetzt bei euch gar kein Thema. Also es war schon ein Thema. Ja. So. Um, es war nur dann am Ende, dass wir wir uns als Gründer dagegen entschieden haben mhm. und und das ist auch, also es war bei, bei, bei beiden Bietern sozusagen ein Thema, ähm, aber aber wir haben uns dann dagegen entschieden und das hat auch so geklappt. Mhm. Und eure Investoren, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, vielleicht kannst du uns durch den Prozess nochmal durchführen. Ihr hattet, also ich habe zumindest auf Crunchbase gesehen, SpinLab, das, die kennen wir hier auch gut, ne? der also der Accelerator von der der HHL in, in Leipzig, ne? der Handelshochschule. <lacht> Dann AWS äh, habe ich gesehen, bei euch ist investiert. Ich weiß aber gar nicht, ist das ist das ähm, äh, Amazon oder ist das der Franz, der, 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 der österreichische ähm, Das ist der österreichische Fonds. Ah, ja, ja, okay, also, also der HTGF Pendant von Österreich. ne? Ja, wobei die, so, die sind bei uns nicht im Cap Table, die waren bei uns ein Fördergeber, die im Cap Table ah. sind, ähm, also, das war, also ein paar österreichische Business Angels, zum Beispiel der Oscar Obereder, 
ähm, oder, oder ein Pre-Seed VC Fund, äh, die heißen Lemmings Aha. Fund. Und QC, wenn das habe ich noch gesehen hier. Genau, ja. mhm. genau. Ähm, und, und dann noch der Andreas Kohmann, noch ein, ein Business Angel. Ah, ja. Die vier sind bei uns im Cap Table und ich war von Anfang an, also ist, ja, ich meine, ich habe, ich hatte wirklich sehr gute Erfahrungen. Also alle, alle vier Investoren waren, waren immer auf unserer Seite, immer enorm gründerfreundlich und kann ich nur weiterempfehlen. Ja. Also wir haben uns im Prinzip bei allen unterstützt, was wir, was wir machen wollten, ob es jetzt dann um Verkauf, also auch nie zu um Verkauf gedrängt, ja, sondern immer unterstützend und immer ähm, so, wie man sich das als, als Founder eigentlich wünschen würde. Mhm. Ja. ja, aber das, das wollte ich eben wissen, ob dann, ob dann da auch ähm, möglicherweise hitzige Debatten geführt wurden. Das kann ja sein, vier, vier Leute plus die, also vier Investoren plus die Gründer, dass da nicht alle sofort einer Meinung sind und dass, ne, wenn dann jetzt zum Beispiel einer sagt, wir wollen auf keinen Fall verkaufen, wie dann so eine, so eine, so eine weiß nicht, äh, Diskussion auch eingefangen wird. Ne? Ja, also wir waren Gott sei Dank nie in dieser Position. Ja, ähm, super. Wir haben uns schon, also wir sprechen uns mit den Investoren natürlich äh, auch einzeln ab zu mhm. bestimmten Themen, die dann sensibler sind oder wo man jetzt mal von jemandem eine Meinung fragt, ja, ähm, okay, wie könnte man dieses Thema vielleicht am besten in der Runde angehen, aber, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, okay, da, da könnte jetzt ein, ein Problem entstehen und ist auch nie passiert, ja. Mhm. Und jetzt das ähm, quasi der Käufer äh, KJA KJ ich sag's schon wieder falsch ne KJA KJA, KJA, KJA. danke ja ähm, das sind ähm, welche die ähm, kannst du aber jetzt quasi nicht weiterempfehlen für den deutschsprachigen Raum ne da kann man jetzt den, den tut mir jetzt auch keinen Gefallen wenn man sich mit denen auseinandersetzt weil die wahrscheinlich in Deutschland noch relativ wenig machen nee die machen hier gar nichts, gar nichts ja, ja also ja. Ähm, die sind nur im, die sind nur in USA und in Kanada ähm, äh, ja aktiv. Mhm. Ich kannte die davor auch nicht. Ja. ja, also weil es gibt ja tausende, tausende Firmen in, Firmen in diesem Markt. Mhm. Ja. Zehntausende wahrscheinlich. Ja, aber es ist ja es ist gut, dann ist ja auch ein Käufermarkt, ne? Wenn man was gründet in dem Bereich, gibt es zumindest potenzielle Übernahmekandidaten, ne? Die einen, die mal die Augen offen halten müssen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also im Digital Health Bereich, vor allem im Mental Health, Digital Mental Health Bereich, wo ich mich am besten auskenne, mhm. da gibt es halt einige ich sage jetzt mal alt eingesessene Firmen, die, die mit einer ähnlichen Motivation sich umschauen nach, nach, äh, nach Startups. Ah ja, cool, gut zu wissen. Äh, gibt es denn aus, aus dem ganzen Prozess, wie gesagt, ich habe so einen ja noch nie durchlaufen, gibt es denn da andere Learnings, die du teilen möchtest? Hm, mh. Was fällt mir denn, fällt mir denn noch ein? Also vielleicht, was ja jetzt gerade bei euch, du hattest gesagt, es gab bestimmte Dinge bei dem US-Eintritt, die nicht so funktioniert haben, wie ihr euch vorgestellt habt. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, es war jetzt gar nicht ein geplantes Timing, sondern eher ein Umstand, ne? Genau, also das, ich meine, wir haben, wir sind happy mit dem Outcome jetzt am Ende des Tages, aber wenn man, wenn man denkt, also wenn man ein Startup foundet, dann denkt man, also ich zumindest, immer in, in, so, in wirklich großen Größenordnungen, <lacht> ja, ähm, ja. Und, und, und so weit haben wir es dann auch nicht geschafft. Ja. Mhm. Also wir, wir sind jetzt nicht ähm, das nächste Uber, wobei ich Uber jetzt als Firma nicht so als Role Model empfinde, aber äh, und aber die haben es zumindest, die haben es halt sehr gut geschafft in oder Headspace in unserem in unserem mhm. äh, Markt eigentlich. Ja, die, also sie haben es ja Headspace und kam immer sehr gut über, über B2C skaliert ähm, und, und da haben bei uns einfach die Zahlen nicht so, so gestimmt. Das muss man auch einfach so sagen. Ja, man darf auch nicht vergessen, also Headspace wurde 2010 gegründet, ihr 2019. Ne? Man darf, also ich habe mal Peter Thiel hier in Berlin nee. gesehen, der hat dann erzählt, deutsche, also das gilt wahrscheinlich für österreichische Firmen auch, äh, deutsche Firmen werden äh, nie so groß wie die US-Firmen, weil sie sich zu früh kaufen lassen. Das gilt wahrscheinlich jetzt tatsächlich in dem Bereich. Ne? Aber äh, mhm. andererseits habt ihr jetzt drei Jahre Action gehabt und habt einen Excel hingelegt. Das ist ja irgendwie auch cool. Nee, ja, ich beschwere mich nicht. Ja, ja, genau. Also <lacht> Nee, es ist alles gut, so, so wie es gelaufen ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und dann trotzdem nochmal andere Learnings. Also jetzt machst du die, die zweite Firma. Was machst du denn jetzt anderes als vorher? <lacht> ja, ich, also nicht inhaltlich ich meine ich, ne, sondern die Learnings meine ich jetzt. Ja, ja klar. Nee, also es gibt, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die, die einem beim zweiten Mal leichter fallen. Also man weiß halt, wo so die, die, 
die, die Fallen begraben sind teilweise. Ähm, ich überlege jetzt gerade, was ich konkret, also es gibt halt viele Dinge, die einem so leichter von der Hand gehen. Ja, wahrscheinlich intuitiver aber, auch sind, ne? Ja, und man hat dann halt ein Netzwerk und also es sind viele Dinge, die man dann einfach auch nicht so übernehmen kann. Ja. Ähm, aber irgendwas muss mir doch einfallen, dass man dann <lacht> auch, also ich würde mal Folgendes sagen, also ich habe immer davon profitiert, ähm, mich mit Foundern zu connecten, die die schon weiter sind als ich, ja, die sich in einem Bereich schon mehr auskennen oder es müssen auch gar nicht Founder sein, es können auch Mitarbeiter in Startups sein und und das kann jeder machen, weil die die meisten Founder sind super ähm, approachable, mhm. also die kann man die kann man leicht zugehen auf mich auch und ähm, ich finde das war eins meiner größten, also das war die, so, was halt die größte Quelle von, von Lernen außerhalb von dem, was man halt täglich macht und dadurch natürlich auch lernt. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Manuel, also wirklich eine sehr, sehr spannende Reise. Danke, dass du die geteilt hast. Als letzte Frage ja nochmal bei uns. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ja, ein, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Um, ja, ich, ich finde es auch spannend, dass ich mich im Endeffekt für ein analoges Tool, zumindest halb analoges Tool entschieden habe. Und zwar ja. Bambook. Also, oder Bambook, wie man es ausspricht, genau weiß ich nicht. Aha. Aber schreiben tut man es Bambu, so wie das Bambus auf Englisch und Aha. dann ein K hinten dran. Und es ist so ein, ich bin jemand, der arbeitet viel mit Zetteln. Ich nehme dann so einen A4-Zettel und brainstorme irgendwas oder mache ein Mindmap oder, oder mache mir irgendwelche Notizen und dann fliegen die überall herum bei mir daheim und meine Freunde sind nicht besonders happy drüber. <lacht> und, ähm, und dieses Bambook ist im Prinzip genau dafür da, aber es ist so ein, es ist, funktioniert wie ein Whitebook. Ja? Mhm. Also ich habe da so einen so so ein Whitebook-Marker, ich mache meine Notizen, kann die wegwischen, aber kann sie auch relativ lang behalten, weil es doch 20, 30 Seiten das Buch und man kann es dann mit so einer App abfotografieren. Das mit der App ist noch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Das hat mich noch nicht überzeugt, aber man kann zumindest seine Gedanken und seine Brainstormings festhalten und man braucht nicht so viel Ver so viel Papier die ganze Zeit. Hm. Also, also ich kann bin, ich weiterempfehlen. Ja, ich bin hier parallel auf der Seite. Sieht toll aus, muss ich sagen. Also auch wirklich schick designt. Irgendwie hat was sehr Nachhaltiges. Und ich sehe, sie, sie pflanzen für jedes verkaufte Buch einen Baum. Wollten eigentlich eine Million Bäume bis 2025 schaffen, sind die aber jetzt schon bei 800.000. Also von daher scheint das auch On bei track. anderen gut anzukommen. Ja, ja, genau. Yeah. Super. <lacht> One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Du, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Das klingt ja jetzt so. Vielleicht machst du nochmal kurz Werbung für dein neues Unternehmen. Ähm, wer sich das angucken will, das ist ja auch ein ernsthaftes Thema. Von daher, ähm, weiß nicht, ob ihr da vielleicht sogar noch Mitarbeiter sucht. Ja, also wir, wir raisen gerade. Ähm, wir haben circa die Hälfte von dem, was wir wollen, geraced. Dann stellen wir Leute ein. Ähm, also jetzt im Moment suche ich vielleicht noch keine Mitarbeiter, aber, aber mit Investoren im Digital Health Bereich mich zu connecten, immer sehr gerne. Ja, also wir haben auch ein, ein richtig cooles Team. Ja, macht richtig Spaß, richtig viel Erfahrung. Super. Und Mind Ahead war das, ne? Mind Ahead, genau. Cool. Du, da hat mir das großen Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt und ja, erstmal drücke ich die Daumen für deine nächste Mission. Habe, hat mir auch Spaß gemacht, Jan. Ja, Bis danke dann. dir. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Manuel Kraus, Co-Founder von Stress Coach, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich des Verkaufs von Stress Coach an KGA in Corporate. Wir sind heute Nachmittag natürlich wieder für euch da mit unserer Rubrik Junge Startups. Heute stellen wir vor Holy Pit, vegane und umweltfreundliche Deosticks mit Nachfüllfunktion, Winlift, die App für individuelle Beratung für Finanzen und Altersvorsorge und Pictai, die Wissensplattform für Investitionen und individuelle Finanzplanung. Schaltet da gerne nochmal ein bei uns um 16 Uhr. Das war's mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch gutes Gelingen und sage Ciao. Da 
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.